Jukumu kubwa la ofisi ya rais Tamisemi ni kusogeza huduma bora karibu na wananchi na kuhakikisha changamoto zinazowakabili wananchi zinashughulikiwa ipasavyo. Mradi huu ni maalum katika kufanikisha adhma ya wizara kwa kuboresha miundombinu na huduma za kijamii kama inavyotakiwa. ULGSP inagusa maeneo yote muhimu ambayo yameleta mabadiliko ya haraka kwa manispaa nane Tanzania. Mradi huu ambao kimsingi ulianza 2013 mara tu baada ya mashauri kuanzishwa utaona kwamba ulikuwa ni wa muhimu sana almashauri jinsi ambavyo tuliupokea huu mradi kwa sababu kwanza ulikuwa na tuongezea nguvu ukizingatia kwamba tulikuwa tunahitaji fedha kwa ajili ya kuimarisha miundombinu mbali mbali lakini mradi huu ukaja wakati ambao ulikuwa ni mwafaka kwa kweli kwa hiyo kwa hiyo almashauri ilipokea kwa 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 kwa, kwa uzito uzito wa pekee kwa kimaanisha na ikionyesha kwamba ni wakati ambao halmashauri ilikuwa inaanza na ndio inahitaji nguvu kubwa ya kuanza kusimamia mambo ya miundombinu mradi huu katika halmashauri yetu tumefanya na unaendelea kufanya miundombinu ya barabara lakini kuna miundombinu ya kuegesha magari makubwa kuna huduma za 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 maji na za, za taka ngumu na maji na, na maji na, na maji taka yani kwa ujumla wake usafi wa mazingira lakini pia kuna swala zima la upangaji wa miji mpaka 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 sasa matarajio kwa kipindi chote cha miaka mitano awamu ya kwanza e, matarajio ilikuwa ni kupata bilioni 19 na milioni 830 lakini na 43980 na mpaka sasa tunavyoenda mwishoni mwa awamu ya tano halmashauri imepokea jumla ya shilingi bilioni 17 milioni 866969983 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi inayosimamiwa na tamisemi chini ya, ya uwezeshaji wa Benki ya Dunia. Barabara zetu hizi tuna jumla ya kilomita nane sasa tunazitekeleza na barabara ya kwanza ya NB Voda ni kilomita 0.95. Yes, barabara ya Sima Voda Sima na kilomita 0.7. Hapo barabara zingine ni za soko zinazozunguka soko na kilomita 0.8 ya barabara inayofuata nyingine ni inaitwa Sima Mkinga Chai na kilomita 0.65 na barabara inayofuata ni ya barabara ya Tando di CRDB inaitwa hivyo na kilomita 0.7 zingine hizi ziko maeneo ya mjini zingine ziko eneo la stand ambalo ni inaitwa barabara za stendi za zunguka stendi ambazo tunaenda kujenga pia zina jumla kilomita 0.8 kwa kwa awamu hiyo ya miradi ya, ya kwanza ambayo tuli, tulianza mradi mwingine ni wa stendi mpya ya kisasa ambayo pia ina package ya barabara hapo ndani yake ambayo ina kilomita 1.5 inaitwa barabara ya Nyamhindi bariadi sekondari mpaka ikulu. Na kwenye mradi wa stendi tunatarajia baada ya kukamilika itakuwa na uwezo wa, ku, wa kuingiza magari kwa kwa mara moja magari kama 80 hivi. Magari madogo kwenye eneo hilo la stendi tumeyatengea na ulake nyingine ambayo yatakuwa ni zaidi ya hiyo 80. Kwenye stendi tuna maduka zaidi ya 20 ila pia tunatarajia kujenga jengo kubwa. Haya maduka yataingia kwenye hilo jengo kubwa. Na e, jengo kubwa ambalo litakuwa na maduka hayo, pia kutakuwa na ATMs, kutakuwa na restaurant, pia kutakuwa na sema ambazo watu wanaweza kukodisha kwa ajili ya kutaasisi mbalimbali kukodisha eneo hilo. Barabara hizi ambazo tunazitekeleza kupitia mradi huu wa kumarisha nini? Uborake ni wa hali ya juu sana sababu tuna tunazi tunazidesign tukitaimana kwamba zitakaa zaidi ya miaka ishirini. Kwa ambacho tunakifanya kwenye hizi barabara zetu ni tunatoa udongo ule ambao haufai kwa 
zaidi ya mita moja baada ya hapo tunaleta material mengine ambayo tunakuwa tumeshayapima kwenye viwango vile ambavyo vinatakiwa kuwepo kutokana na, na, na mkataba ulivyo kwa tunaweka kwenye ile mita moja ambayo tuli, tulishachimba na zaidi ya hapo na kwa sababu umaziedi yake ni wala mizito na lami ambayo tunapimia sisi hapa ni ile zile ya sentimita tano sentimita tano na kuendelea lakini iko ni zambi sentimita tano kwa hiyo ni lami nzito ambayo inaweza kubeba ina, 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 inaweza kukaa zaidi ya miaka ishirini kwa ujumla wananchi wameipokea kwa furaha kubwa sana hii mradi lakini awali walikuwa na perception sio nzuri kwa kuwa <coughs> mradi huu ulikuwa unaanza kwanza katika disbursement ya fedha zilikuwa zimetengwa shilingi bilioni mbili na milioni mia nne awali kwa maana programu yote ya miaka mitano kwa maana wananchi wakaona kwamba mabarabara hayatatekelezwa kwa kiwango kinachotakiwa lakini kutokana na juhudi ambazo tulizifanya kwenye halmashauri na nilizifanya mimi binafsi pamoja na, wa, na wataalamu wangu tuliweza ku, kuhoji kwa nini disbursement ya Bariadi Town Council imekuwa kidogo hivyo kwa program ya miaka mitano tulihoji kwamba mmetumia kigezo gani kwa ajili ya kupata mgao wa fedha na halmashauri ya Bariadi kuwapatia wananchi 1015 tu kwa idadi ya watu na wakazi walitujibu kwamba wametumia kigezo cha idadi ya watu kumbe kulikuwa na makosa ya kiwandishi badala ya watu 1056200 pale idadi iliandikwa 1015 kwa hiyo tukabishana nao lakini nashukuru sana waziri wa wakati huo mheshimiwa Hawa Gasia alinielewa sana na baadaye waziri mkuu wa wakati huo mheshimiwa Pinda alipokea vizuri na akaniahidi kwamba atalifanyia kazi. Na kweli akaenda kufanyia kazi na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012. Kweli idadi ya watu wa wananchi wa, wa, wa kazi wa Bariadi walikuwa laki moja na mbili Hivyo tukashuti kutoka milioni 2.4 na kufikia mkao wa fedha bilioni 18.6. Kwa hiyo sasa hapo wananchi wa reply na kwa kweli mradi sasa wana wameupokea kwa kwa furaha kubwa na hasa baada ya utekelezaji kufikia kwenye kiwango cha cha kukamilisha. Mradi sasa hivi uko hatua za mwisho kwa hiyo watu wanaona outcome ya ya hizi fedha ambazo ni shilingi bilioni 18 na milioni 600 zinazotekeleza mradi wa IGSP katika mradi huu tumepokea wananchi kwa sababu ni mradi mzuri kipindi cha nyuma mm, katika maeneo kama barabara kulikuwa barabara za vumbi maendeleo katika biashara zetu pia pamoja na maendeleo kwa ujumla ya wilaya yetu au tulivyopokea pia nini mkoa wetu ulikuwa kama ulikuwa vibaya tofauti na sasa hivi ulivyo mabarabara yamefanya miundo miundo mbinu hii imefanya hata biashara zetu ziendelee tofauti na hivyo vipindi cha nyuma ilivyokuwa kutokana na taa zilizowekwa tunafanya biashara mpaka usiku pindi tu unavyotaka ufunga unafunga lakini usalama pia kwa ulai, kwa laia kwa sababu kipindi cha nyuma ambapo hapakuwa na mataa mtu unaweza kufunga usiku katika kutembea kwako ukakutana na vibaka wanakukaba lakini sasa hivi unaweza kufunga saa 4 saa 5 kutokana na miundo mbinu ya taa nini unapita tu bila tatizo lolote lile unaonekana hata kama kuna tatizo lolote inaweza kujitokeza kuna taa ambazo zinaonekana ah na aiza katika ile nyakati za usiku matana yenyewe yanasaidia kwa sababu kuna wale waenda kwa miguu kama hamna taa unaweza kujikwa na kitu chochote kile kwa sababu sasa hivi kuna taa afu barabara nini na kitu kinachotusaidia katika biashara zetu mizunguko hapa mjini Tunamshukuru Mungu tunamshukuru tunam rais wetu pia kwa kutuletea mradi huu miundo mbinu safi Simu yetu baradi yetu inaendelea. Tunamshukuru Mungu. Mradi huu uliokuja kwa mzee wetu John Joseph Mkufuri huu ni mzuri sana kwetu. Kwa sisi wa, watu wa chini. Tusaidia sana. 
kipindi cha nyuma kipindi barabara ilikuwa halipo hili na maana hata biashara ilikuwa ni chini sana zingatia maisha yangu kwanza mimi nafikiri nilianzia sigara pack 3 kaangalia pale naona ilikuwa pack 3 msho Mungu naye amesaidia mpaka sasa hivi naona mpaka sasa hivi na viatu hivi hapa nauza siwezi nikamkosoa sana barabara hizi na maana zimeta changamoto kubwa sana tunamshukuru mm. Joseph 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 Mufuri kwa kazi aliyotufanyia hii maana katukutegemea kama kweli angeingia akafanya na kaingia na kazi kama hii lakini ameingia kwa speed kubwa sana tunamuombea tu azidi amzidi amzidishie mwezi Mungu azidi kumalizia miezi yake miaka yake iliyobaki tena ikiwezekana labda kama ingekuwa ni uwezekano wangu labda tungemwongezea tena pale maana yake jinsi anavyofanya kazi yake anafanya kazi nzuri sana ukufuri